আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ দ্বিপদী বিস্তৃতি আর প্রশ্নমালা হলো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের নয় নম্বর কোশ্চেন দিয়ে আজকে আমি আলোচনা শুরু করব আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের নয় নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো এখানে আমাদের যে কোশ্চেনটি বলা ছিল যে ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর বাই এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই পাওয়ার বাই হচ্ছে টু ওয়াই পাওয়ার হচ্ছে টেন বিস্তৃতির এক্স বোর্ড যদি পথটি বের করে এর মান নির্ণয় করো এই জন্য আমরা ফার্স্টে এটা ধরে নিচ্ছি যে ধরি এত বিস্তৃতির আর প্লাস ওয়ান তম পথ এক্স বর্জিত পথ বিদ্যমান কারণ আমরা জানি যে যদি আমাদের এক্স বর্জিত পথ বের করতে হয় তাহলে এটা সাধারণ পথ বের করতে হবে এই আমরা এখানে আর প্লাস ওয়ান তম পথ ধরে নিয়েছি সুতরাং আমরা এই বিস্তৃতি সাধারণ পথ বের করব তাহলে লিখতে পারি আমরা ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর বাই হলো এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই হলো টু ওয়াই আর এখানে পাওয়ার হলো আমাদের টেন বিস্তৃতির সাধারণ পথ টি আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল সূত্র ছিল আমাদের এন সি আর এন এর জায়গায় এখন আমাদের টেন টেন সি আর ইন্টু তারপর ছিল এক্স টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস আর এক্সের জায়গায় হলো এখন ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর বাই হচ্ছে এক্স কিউব তো আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর বাই হলো এক্স কিউব তার উপরে পাওয়ার হবে আমাদের টেন মাইনাস আর মানে এন মাইনাস আর যেহেতু তারপর ছিল ওয়াই টু দ্য পাওয়ার আর ওয়াই জায়গা হলো এক্স স্কোয়ার বাই টু ওয়াই তো আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার বাই হলো টু ওয়াই আর পাওয়ার হবে হচ্ছে এখানে আর আমাদের যে সূত্রগুলো ছিল সূত্রগুলো আমরা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবো তোমাদের স্ক্রিন থেকে দেখে নিতে পারো ইকুয়াল এবার আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে আসতে সেখানে টেন সি আর ইন্টু পাওয়ারগুলোকে আমরা আলাদা করে দিব তো লিখতে পারি ওয়াই টু দ্য পাওয়ার এই ফোর এটার সাথে গুণ হবে তাহলে ফোরটি মাইনাস হলো ফোর আর ডিভাইডেড বাই হলো এখানে এই এক্সের উপরে পাওয়ারটা আসবে তো লিখতে পারি আমরা এক্স টু দ্য পাওয়ার এটা গুণ করে দিলে আসতেছে আমাদের থার্টি মাইনাস হলো থ্রি আর ইন্টু এখানেও সেম একইভাবে ক্যালকুলেশন হবে পাওয়ারটাকে আলাদা করে দিব তো লিখতে পারি আমরা এক্স টু দ্য পাওয়ার এখানে আসতেছে আমাদের টু আর আর এখানে হচ্ছে বাই টু টু দ্য পাওয়ার আর ইন্টু হলো ওয়াই টু দ্য পাওয়ার হলো আর ইকুয়াল এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসতে সেখানে আমাদের টেন সি আর ইন্টু এবার দেখো এখানে ওয়াই আসা নিচে একটা ওয়াই আসা দুটোর বেজ একই রকম ভাগাকার পাওয়ারগুলো হবে মাইনাস তো আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোরটি মাইনাস ফোর আর মাইনাস হলো আর ইন্টু এবার দেখো এখানে একটা এক্সের অংশ আছে এখানে একটা এক্সের অংশ আছে দুইটার বেজ একই রকম ভাগাকারে পাওয়ারগুলো হবে মাইনাস তো এটা লিখবো আমরা আগে এক্স টু দ্য পাওয়ার হচ্ছে টু আর সূত্রের মাইনাস এবার হচ্ছে নিচেরটার পাওয়ার যেহেতু মাইনাস বসছে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হবে এটা হবে থার্টি আর এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস হবে থ্রি আর আর ইন্টু হলে এখানে আমাদের আছে ওয়ান বাই টু টু দ্য পাওয়ার আর এটা আমরা নিচে লিখে দিচ্ছি ওয়ান বাই হচ্ছে টু টু দ্য পাওয়ার আর ইকুয়াল এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি এখানে থাকতেছে আমাদের টেন সি আর ইন্টু ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফর্টি মাইনাস এখানে হলো আমাদের ফাইভ আর ইন্টু এখানে আসতেছে আমাদের এক্স টু দ্য পাওয়ার এখানে থাকতেছে আমাদের টু আর হচ্ছে প্লাস থ্রি আর তার হচ্ছে ফাইভ আর ফাইভ আর মাইনাস হলো থার্টি ইন্টু হলো ওয়ান বাই হলো টু টু দ্য পাওয়ার আর এটা যা আছে রেখে দিলাম এখন দেখো এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে এক্সের অংশ একটা অংশ আমরা পেয়েছি এখন এই অংশের সাথে আমাদেরকে এখানে যে ছিল আর প্লাস ওয়ান তম পদ এক্স বর্জিত পদ এটার সাথে ইকুয়াল করে আমাদেরকে আর এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি শর্ত মতে এখন দেখো এখানে আমরা লিখে ফেললাম যেটা ইকুয়াল হচ্ছে এটা বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি বেজ বেজ কাটাকারি যাবে থাকতে সেখানে আমাদের ফাইভ আর মাইনাস থার্টি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো বা ফাইভ আর ইকুয়াল হলো থার্টি সুতরাং আর ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের এখানে সিক্স তার মানে হলো এখানে আর এর মান আমরা পেয়েছি সিক্স এখন যে দেখো যেহেতু আমরা আর এর মান পেয়েছি সিক্স এখন যদি আমরা এখানে আর এর মান বসিয়ে দিই তাহলে এটা আসবে হচ্ছে সিক্স প্লাস ওয়ান বা সাততম পদ তার মানে হচ্ছে সাততম পদ হলো এক্স বর্জিত পদ তার আমরা লিখতে পারি যে সিক্স প্লাস ওয়ান বা সাততম পথ এক্স বর্জিত 
এখানে আমাদের একটা অংশের উত্তর হয়ে গেছে এখন আমাদের বের করতে হবে বর্জিত পদ এক্স পর্যন্ত পদের মান এখন আর এর যে মানটা আছে আমরা এখানে বসাই দিলে আমাদের এক্স পর্যন্ত পদের মান চলে আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স বর্জিত পদের মান ইকুয়াল এখানে হলো টেন সি আর আর এর মান হলো এখানে সিক্স ইন্টু ওয়াই টু দা পাওয়ার ফর্টি মাইনাস ফাইভ ইন্টু হলো আর এর মান হলো এখানে সিক্স তারপর হচ্ছে এক্সের অংশ আর লিখবো না যেহেতু এখানে এক্স পর্যন্ত পদ আমরা বের করতেছি আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দা পাওয়ার আর তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দা পাওয়ার হলো সিক্স এখন আমাদেরকে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে যে মানটা আসবে সেটাই হলো আমাদের এক্স পর্যন্ত পদের মান এখন দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের টেন সি সিক্স আমরা এটা যদি ক্যালকুলেশন করি টেন সি সিক্সের মান কত আসতেছে আমাদের টেন সি শিফট দেওয়া ভাগ তারপর হচ্ছে সিক্স আসতেছে হচ্ছে আমাদের টু ওয়ান জিরো লিখতে পারি টু ওয়ান জিরো ইন্টু এখানে হলো ওয়াই টু দা পাওয়ার ফর্টি মাইনাস এখানে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হচ্ছে থার্টি ফর্টি থেকে মাইনাস থার্টি বাদ দিলে আসছে আমাদের টেন তাহলে লিখতে পারি ওয়াই টু দা পাওয়ার হচ্ছে টেন এখন দেখো এখানে লিখতে পারি ওয়াই টু দা পাওয়ার টেন ইন্টু আর এখানে হলো টু টু দা পাওয়ার সিক্স টু টু দা পাওয়ার সিক্স মানে হচ্ছে আমাদের আসতেছে একশো আটাইশ লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান টু এইট এখন দেখো এখানে যদি আমরা এটা কাটাকাটি করে দিই যে এখানে যদি দুই দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কত আসতেছে এখানে যে এটা আসতেছে আমাদের ওয়ান জিরো ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো একশো আটাইশকে যদি আমরা দুই দ্বারা ডিভাইড করে তাহলে আসতেছে আমাদের সিক্সটি ফোর আর এখানে থাকতেছে আমাদের ওয়াই টু দা পাওয়ার টেন এখানে আর ক্যালকুলেশন করা যায় না যার কারণে আমাদের এটাই হলো ওই একশো দা এই এক্স পর্যন্ত পদের মান যে ওয়ান জি একশো পাঁচ বাই হচ্ছে চৌষট্টি ইন্টু হলো ওয়াই টু দা পাওয়ার টেন এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের দশের এক নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক দশের এক নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে আমাদের এই অঙ্কটা দেওয়া ছিল আর আমাদেরকে বলা হচ্ছে এক্স পর্যন্ত পদ এবং তার মান নির্ণয় করো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে পদটা বা যে ম্যাথটা দেওয়া আছে সেটা হলো তিনটা পদ দিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এখানে অঙ্ক করতেছি দ্বিপদীর দ্বিপদীর ক্ষেত্রে আমরা জানি অবশ্যই দুইটা পদ হতে হবে এখানে যেহেতু তিনটা পদ তাহলে তিনটা পদ দিয়ে আমাদের কোনো সূত্র দ্বিপদীতে নেই যার কারণে আমাদেরকে এটাকে এমনভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে যাতে দুইটা পদ আমাদের এখানে পাওয়া যায় তো আমরা এখানে কী ক্যালকুলেশন করতে পারি এটা হচ্ছে আমরা লিখে দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই হলো এক্স স্কোয়ার দেখো এখানে আমরা এক্স নিলাম এক্স দ্বারা ভাগ করে দিলাম কাটাকাটি করলে আমাদের টু থাকবে মাইনাস টু আর এগুলো যা আছে রয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের এ মাইনাস বি হলো স্কোয়ার সূত্র হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমরা এখানে সূত্র বানানোর জন্য এক্স নিলাম এবং এক্স দ্বারা আমরা এখানে ভাগ করে দিলাম আর এখানে পাওয়ার ছিল আমাদের এখানে সিক্স তাহলে আসতে সেখানে আমাদের এ মাইনাস বি হলো স্কোয়ার লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এখানে হবে হলো স্কোয়ার আর উপরে একটা পাওয়ার ছিল হচ্ছে আমাদের সিক্স তা আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর এখানে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হলো হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ তার মানে এখন দেখো আমাদের এখানে দুইটা পথ চলে আসছে যে এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটা একটা পথ আর এটা একটা পথ এখন আমরা এটাতে দ্বিপদি বিস্তৃত সূত্র প্রয়োগ করতে পারব এখন দেখো যেহেতু আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এটার বর্জিত এক্স বর্জিত পথ তার মানে হলো এটার এক্স বর্জিত পথ বের করলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তা আমরা লিখতে পারি যে ধরি এখন দেখো যেহেতু আমরা এখানে ধরে নিয়েছি যে এত বিস্তৃতির আর প্লাস ওয়ানতম পদ এক্স বর্জিত পথ বিদ্যমান এখন আমাদেরকে বের করতে হবে এটার বিস্তৃতি সাধারণ পথ তা আমরা লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার হলো এখানে টুয়েলভ বিস্তৃতির সাধারণ পথ টি আর প্লাস ওয়ান আমরা জানি সাধারণ পথকে টি আর প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করে টি আর প্লাস ওয়ানের সূত্র হলো এন সি আর এনের জায়গা হলো এখানে আমাদের টুয়েলভ লিখতে পারি টুয়েলভ সি আর আর এর কোনো মান আমরা জানি না তারপর হলো একশো দা পাওয়ার এন মাইনাস আর এক্সের জায়গা হলো এখন এক্সই আছে তা লিখতে পারি একশো দা পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস আর ইন্টু তারপর ছিল ওয়াই টু দা পাওয়ার আর ওয়ার জায়গা হলো এখন মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তা আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার হবে হচ্ছে আর আমাদের সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রগুলো দেখে নিতে পারো এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসতে সেখানে আমাদের টুয়েলভ সি আর ইন্টু একশো দা পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস আর ইন্টু এই পাওয়ারটাকে আমরা আলাদা করে দেবো তাহলে লিখতে পারি ওয়ান বাই একশো দা পাওয়ার আর আর এখানে যে মাইনাসটা ছিল মাইনাস ওয়ান দিয়ে এটা
इंटू एक्स टू दावर दुटार बेस एक ही रकम भाग आकार पावरगुल माइनस तो मैं लिखते परि टुएल्व माइनस आर माइनस आर इंटू हलो माइनस वान पावर हलो ये आर इक्ुअल एखे मैं एक कैलकुलेशन कर टुएल्व सी आर इंटू एक्स टू दावर एखे आसते हमारे टुएल्व माइनस हलो टू आर इंटू हलो माइनस वान पावर हलो हेखने आठ एन देखें एखे हमारे एक एक्सर अंश चले आस एक्सर अंश थे आर माना बेर करते हैं तो पास देखे दीची पास लिखते परि एन शर्त मते एन देखो ये एक्स बर्जित पद हमें धरे नहीं चार प्लस वन तम पद एक्स बर्जित तरह एक्सर पावर हे जिरो एखे हमारे एक्सर अंश हल अंश तरह अंशर साथ अंशा इक्ुअल हो जाए तो लिखा जा पावर टुएल्व माइनस टू आर इक्ुअल एक्स टू दावर जिरो बाई पास एक्स एक्स कर देव तो थकते से हमारे टुएल्व माइनस टू आर इक्ुअल हे जिरो बाने जो ये सैड चेन्ज कर आसते से हमारे माइनस टू आर इक्ुअल हलो माइनस टुएल्व ए पास प्लस छो ये पशे गले नेगेटिव हो जाए सूतरा इक्ुअल जो माइनस माइनस केटे दे टू द्वारा डिवाइड कर दी तो आसते से सिक्स तरह मैंने हलो आर मान हमें पेस हे सिक्स एन देखो जीतु बोलते एक्स बोर्ड जो पथ निर्णय करो तो आर मान जो इन्हें बसाय दी तो आसते से सिक्स प्लस वन मैं सेभेनतम पथ हो एक्स बर्जित एन तरह के बला हे एक्स बर्जित पदर मान निर्णय करो तो आर मान तो ये बसाय दी एक्स बर्जित पदर मान पा जा सूतरा एक्स बर्जित पदर मान इक्ुअल एखे हमें मानगुल बसिए दीब लिखते परि हमें टुएल्व सी आर आर मान हल एखे हमारे सिक्स सिक्स इंटू तपर हे एखे जो एक्सर अंश एक्सर जो अंश लिखब ना एक हम माइनस वन पावर हे माइनस वान लिखे पावर हे आर जगह हम सिक्स बसिए दीब इक्ुअल एब देखो ये हमारे टुएल्व सी सिक्स टुएल्व सी सिक्सर मान हमें बेर कर लेकर अंकटा ये हो जाए इक्ुअल एन तक ये लिखब हे इटार मान हमें क्योंकुलेटर दिए एन बेर करब तो लिखते परि फार्स्ट क्योंकुलेटर लिखते हे टुएल्व लिखब तपर शिफ्ट दिए एखे भाग चिन्ह दीब तपर सी आस एखे सिक्स छो नीचे सिक्स दीब इक्ुअल दिल आसते से हमें नाइन टू फोर इंटू और ये देखो माइनस हे जोर संख्या तो यहाँ प्लस हो जाए और वन ऊपर जो तो पावर दे वन ही है तरह मैं वन साथ जो गुण करी तो हमें नाइन टू फोर ये आसें तो यही हलो दस एक नम्बर कोश्चनर उत्तर मान हम एक्स पर्त पदर मान हल नश चौबीस आज के तहत हमारे ए पर्यत ही थक आजकल क्लस में जो तुम्हारे कोा थे अथवा प्रश्न थे तुम्हारा तो कमेंट्स को जाना पो अथवा फेसबुक माध्यम जोाजोग करते पर जो भिडियोग तुम्हारे भारत लेगे थे तुम्हारे बंधुधर माजे हमारे भिडियोग शेयर कर दाओ और जरा एखो चैनल सबसक्राइब करो ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और पास बेल आईकन बाटन आट प्रेस कर रखो जो परवर्ती भिडियो तुम्हारा खूब सहजे पे पर सबा भारत थक आल्ला हाफिज